Hello students, welcome to the data communication lecture. My name is Dilip Kumar Gupta and today we discuss about the frequencies. So before we are starting these frequencies, one parameter which is based on this frequency is the wave. Here we are considered the sinusoidal wave. So first of all, what do you mean by this wave? So the wave is a vibration which carries energy in it. So this, what do you mean by this wave? Wave means it is the vibration which carries the energy. And in this wave, we are here considered the sinusoidal wave. So in the sinusoidal wave, when a set of positive and negative values to complete by a alternating quantities or we say that this is the it goes through 360 degrees then it said to have a one complete cycle agar ye 360 degree ke andar jab ye sine waves complete hota hai so that is the sine wave which is the wave in the it is in the form of the wave so the sinusoidal wave kya perform karta hai the sinusoidal wave when uh, one set of positive already we discussed that one set of the positive and negative values completed by an alternating quantity ye positive and this is the negative or we say that it goes to 360 degree that ye the complete sine wave complete hoti hai so that is in the 360 degree, 360 degree, it said to have one complete cycle. Whenever the sun may start and it complete the 360 degree, after that it complete 360 degree means it is the one sine wave, this is the second sine wave and this is the third sine wave. So in this figure we have the three sine waves. So now one question is arises, how this wave related to the frequency so the frequency and wave movement here kya wave mein kya difference hai so that the frequency means the total number of cycle made by wave at particular time abhi yahan pe agar main bolta hu ki 1 second ke andar mein ye three sine waves complete kar raha hai means the frequency of this sine sinusoidal wave is 3 hertz generally we are measure the frequency in the form of the hertz. One more thing, uh, frequency is always in alternating current. AC current may ye frequency ko hum log measure karte hai. And in a direct current there is no frequency. Why this, there is no frequency? Because in the direct current this sinusoidal wave is not formed. That then it is on the direct wind means it is not a uh, alternating current in DC and in AC there is the alternating phases that's why the frequency is considered in only AC current means alternate current not in the direct current because the direct connect current is the unidirectional so here the uh, formula is given frequency is equal to the number of cycle per second per second is Number, how many number of cycles it completed within a one second that is called the frequency. Now we discuss about the frequency. The frequency is the rate of change with respect to time as we already, uh, already discussed this point. Now this frequency has the high frequency and low frequency. So how we differentiate this high frequency and low frequency? Here the change in short span agar short span mein change hota hai means it is the high frequency and if it change over a long span means it is the low frequency so how this frequency is useful to carry the signal from one place to another place we will discuss later on now the next thing is that if the if a signal does not change at all it 
फ्रीक्वेंसी इज जीरो अगर उसमें चेंज नहीं होता है अभी हमने देखा है इनमें डायरेक्ट करेंट देर इज ए नो अल्टरनेटिंग करेंट मीन दैट इज दी फ्रीक्वेंसी इज जीरो एंड इफ अ सिग्नल चेंजेस इंस्टेंस में स्लीप Each frequency is infinity. अगर उसमें चेंजेस होते हैं दैट द फ्रीक्वेंसी इज दी इन्फिनेटी नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट दी फेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट वॉट डू यू मीन बाय दिस फेस द फेस डिस्क्राइब दी पोजिशन ऑफ दी वे फॉर रिलेटिव टू टाइम जीरो नाउ वॉट डू यू बाय दिस फेस फेस क्या होता है द फेस मीन्स द एंगल इन विच अवर वेब फॉर्म स्टार्टेड सो फेस को हम लोग क्या कहेंगे इट इज द एंगल इन विच अवर वेब फॉर्म स्टार्टेड जहां से वो वेब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है दैट कम्स अंडर दी जीरो और नाइन्टी और वन एटी दैट कम्स अंडर दी फेस आगे की डायग्राम में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे so now we discuss about the phases so here we have the three figures the, the first figure is started the phase in, with the zeros here the degree is zero why the degree is zero ki ye start kaha se ho raha hai ye start ho raha hai zero se and in second figure it start with the 90 degree Why? That's why the it is the one by four t, and the third who start हो रहा है one eighty degree से, because the direction of this wave goes to the negative direction. क्योंकि इसने यहाँ से one eighty complete करने के बाद ये negative direction में जा रहा है. That's why this is the one eighty degree. So in this diagram, there is amplitude and frequency are the same. If you are here, consider the amplitude. Just show the amplitude of all this here, all it in all figure. The amplitude is same, and also the frequency is also same. Here the frequency is three hertz. Here also frequency is three three hertz. Here also frequency is three hertz. Only the difference is that the figure started from the first figure start from zero zero degree. Second start from the Uh, 90 degree and here the third one is start from the 180 degree so the phase of the first figure is zero second one is the 90 and the third one is the phase degree is 180 so this is the phase now we can solve one problem with related to the phase and radian so in this uh, problem A sine wave of offset one by six cycle with respect to the time zero. यहाँ पे एक cycle दी हुई है that is the one by six cycle and with respect to the zero when its phase in degrees and radian. So यहाँ पे दिया हुआ है what sorry what is its phase in radian and degree? ये हमको calculate करना है. So यहाँ पे solution दिया हुआ है. when uh, we know that one complete cycle is 360 therefore 1 by 6 cycle is 1 by 6 into 360 is equal to 60 ab ye 60 ko hum log convert karenge radian mein so for that 60 into 2 by pi divided by 360 so ye convert ho jayega radian mein and the Value is 1.046 radian. In this way, we can solve this problem. Like this, कई सारे problems आपको दिए होंगे, उसे आपको solve करना है. So this is the radian and degree. Now we discuss about the wavelength and period. So first of all, what do you mean by wavelength? So wavelength means length of the wave. इसको हम लोग डिस्कस करते हैं इस फिगर के साथ में सो इन दिस फिगर वी हैव दी ट्रांसमिशन मीडिया एट टाइम पी सो हियर दी ट्रांसमिशन मीडिया स्टार्टेड एट टाइम पी एंड द सेकंड इज द ट्रांसमिशन मीडिया स्टार्टेड एट एट टाइम पी प्लस कैपिटल पी सो इट इट इज दी साइनोसिडल वेव्स एंड इन दिस साइनोसिडल वेव्स 
we have look at that the wavelength so wavelength is the uh, minimum distance between two consecutive point in the same phase of wave motion so same phase of wave motion means what ki generally jab bhi hum log isko wavelength ko consider karte hain to ye wavelength aap kahin se bhi calculate kar sakte ho lekin yahan pe jo point aata hai that is the consecutive point in same phase तो जैसे कि अगर यहाँ पे इसने वेवलेंथ कंसीडर किया है तो यहाँ से आप जैसे कि देख रहे हो इन इन हियर दी वेव्स जो फॉर्म होंगी इसके बाद वाली अगर साइन वेव कंप्लीट होती है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी और ये भी यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी सो दिस पोर्शन एक ये सेम पोर्शन एंड इट स्टार एंड विद दी वन साइन वेव सो कम्प्लीटेड दिस वन लेंथ Is called the wavelength. अगर किसी भी sinusoidal wave को आप एक phase से दूसरे phase तक cut करोगे same phase से, so that is called the wavelength and it is the proportional to the direction of the propagation. जो sine wave की जो propagation की direction होगी, उसी wave से ये wave form convert होता है या form होता है. Now it is denoted by the lambda. आगे हम जब problem solve करेंगे इस wavelength के through So, इसके जो फैक्टर होता है दैट इज ए लैमरा नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टाइम डोमेन एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन सो इन हियर द टाइम डोमेन एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन हाउ वी कैन प्लॉट द साइन वेव्स इन द टाइम डोमेन एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन लेट्स स्टार्ट सो दिस इज यू कैन शो इन दिस टू फिगर सो इन द फर्स्ट फिगर वी हैव द साइन वेव इन ए टाइम डोमेन Here the peak value is the five voltage, and the frequency of these sine wave is six hertz. So we already discussed the frequency means the number of sine waves completed through a particular time means to one second completed the six sine wave. That's why the frequency is the six hertz. And the amplitude is the the peak value is the five volt. So we are we are discuss with the five volt and the frequency is the six hertz. This can be represent in this second in the frequency domain manner. In the frequency domain, we can represent this with the amplitude with respect to the time. And here we can divide it the same number of means same distance. and here we can plot the point which is the 5 volt and the frequency is the 6 hertz so we are in the 6th position we can draw a line with the peak value 5 volt so is tarike se hum logo ne dono ko isko yahan pe bataya hua hai so in the first figure it is the sine wave in the time domain टाइम डोमेन में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस साइन वेव के साथ में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एंड फ्रीक्वेंसी इज दिक्स वाइल इफ यू आर ड्रॉ दिस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन तो आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ में सेम डिस्टेंस में सेम डिस्टेंस में आप लोगों ने इसको डिवाइड किया है और जो ये यहाँ पे जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी होती है उस पॉइंट से जितने ओल्ड तक इसकी किक वैल्यू है वहां तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन साइन वेव को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया फ्रीक्वेंसी डोमेन में और यहाँ पे जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है दिस इज द टाइम डोमेन है इसको साइन वेव को हम लोगों ने टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट किया कंप्लीट साइन वेव इन द टाइम डोमेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्पाइक इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन We already discussed this point. Actually, इसके पहले वाले फिगर में हम लोगों ने देखा था कि जब साइन वेव हमें रिप्रेजेंट करना होता था टाइम डोमेन के अंदर में तो उसे हमें कंप्लीट फिगर निकालनी होती है लेकिन अगर वही आपको फ्रिक्वेंसी डोमेन में उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप एक सिंगल लाइन के थ्रू उसको उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको पूरे साइन वेव निकालने की जरूरत नहीं है सो so, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको ना वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम सो so, इसमें हम लोगों ने देखा इन दी द फ्रीक्वेंसी डोमेन इज मोर कॉम्पैक्ट एंड यूजफुल 
when we are dealing with more than one sine waves yahan pe hum log more than one sine waves ko consider karne wale hain aur usko hum log kaise represent karenge time domain mein and frequency domain mein wo hum log dekhenge uh for example in figure 3.8 shows three sine waves each with different amplitude and frequency all can be represented by three spike in the frequency domain so we uh, discuss in this that for this figure so in this figure there is three sine waves is representing and in this three sine wave the first sine wave is a straight line here there is no that equation means there is no sine wave no positive and negative wave that's why the frequency of this wave is zero so in the blue color the frequency is zero and the pink and green color frequency is different that is the in pink color the frequency is 8 hertz and the green color its frequency is 16 hertz so how we can represent this uh time domain manner and the frequency domain manner so yahan pe jaise ki hum logo ne figure mein dekha hai so isko hi agar hame frequency domain mein uh, represent karna hai so in this first that is in the blue blue line which has the amplitude or the peak value is 15 volt so in the 15 volt ye uski voltage diya hua hai but the frequency is zero now the second sine wave that has the frequency is 8 and the voltage is 10 so yahan pe represent kiya hua hai ki iski jo peak value hai that is in the 10 10 ke under mein hai so 10 volt hai to isko yahan pe hum logo ne represent kiya hai ye 10 volt mein aur iski jo frequency hai that is the 8 now the third that is in the green part so ye green color mein jo dikh raha hai iski jo uh, voltage diya hua hai जो एम्पलीट्यूड है is useful for the communication so the signal uh, next is the signal and communication in this first the signal uh, frequency sine wave is not useful in a data communication so in this that the signal frequency and the signal frequency e of the sine wave is not useful for the data communication अभी ऐसा क्यों होता है कि जनरली जो भी हमारी जो बेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है अगर मैं सिंगल एक बेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ सो दिस इज दी वन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज द एनालॉग सिग्नल अभी एनालॉग सिग्नल है इसको मैं बहुत दूर तक कैरी नहीं कर सकता हूँ सो वी नीड दी मेनी फ्रिक्वेंसी मीन सिंगल फ्रिक्वेंसी से वो काम नहीं चलेगा सो हियर वी नीड टू सेंड अ कम्पोजिट सिग्नल Signal, signal made of many sample sine waves. अब ये जो है, we need to send a composite signal, a signal made of a many simple sine waves. तभी जो भी frequencies होती है, वो सी वो composite signal से मतलब बहुत सारी frequencies से मिलके जो सिग्नल बनते हैं उसके बेस पे वो काम करती है अकॉर्डिंग टू दी फोर ईयर एनालिसिस एनी कंपोजिट सिग्नल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल साइन वेव्स विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड फेस जैसे कि मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है इसका कि वेन एवर यू वॉन्ट टू सेंड यूर फ्रिक्वेंसी टू द लॉन्ग डिस्टेंस सो यू नीड अ कैरियर फ्रिक्वेंसी With the help of that carrier frequency, you mount your frequency and propagate. So, इस तरीके से हमें बहुत सारे frequencies की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग इस frequency में अपने best signal रखते हैं और बाकी frequencies को propagate करते हैं long distance के लिए. Now, composite signals and periodicity. 
सो ये वॉट इन बाय दिस कम्पोजिट सिग्नल ये हम लोग डिस्कस करेंगे सो द कम्पोजिट सिग्नल मीन्स विथ कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी साइन वेव विथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड फेस अब जनरली इसमें क्या होता है कि ये जो कॉम्पोजिट सिग्नल होता है इट इज दिजिशन ऑफ द मेनी सिग्नल मीन्स दिशन मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी फ्रिक्वेंसीज सो हियर वी आर यूजिंग दैट इफ द कॉम्पोजिट सिग्नल इज द पीरोडिक अब इसमें जनरली दो टाइप के सिग्नल्स आते हैं वन इज द पीरोडिक एंड अनदर वन इज द नॉन पीरोडिक सो द पीरोडिक इन द पीरोडिक की एम्पलीट्यूड इज सेम जब भी हम लोग पीरोडिक सिग्नल की बात करेंगे तो उसमें एम्पलीट्यूड सेम होगा एंड नॉन पीरोडिक में एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसको सो इन दिस इफ द कॉम्पोजिट सिग्नल इज अ पीरोडिक the decomposition gives a series of signals with discrete frequencies ab ye kaise hota hai ye hum log aage figure mein discuss karenge ki jab bhi hum log periodic signal lete hain aur usse series of signals rehte hain to wo discrete frequencies ke format mein hote hain if the composition signal is non periodic the decomposition gives a कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव विथ कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी इसको हम लोग देखते हैं ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके थ्रू हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे इन फिगर थ्री पॉइंट नाइन शोज पीरियोडिक कॉम्पोजिट सिग्नल विथ फ्रिक्वेंसी एफ दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज नॉन टिपिकली टिपिकल ऑफ दो फाउंड इन द डेटा कम्युनिकेशन क्यों ऐसा होता है वो डिस्कस करते हैं वी कैन कंसिडर इट टू बी थ्री अलार्म सिस्टम इच विथ दी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज द एनालिसिस ऑफ दीज सिग्नल कैन यूज अस अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डिकम्पोज सिग्नल सो हियर यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है दिस इज द फिगर ऑफ द कॉम्पोजिट पीरियोडिक सिग्नल कॉम्पोजिट पीरियोडिक सिग्नल क्यों कहा गया है क्योंकि तो यहाँ पे जो आपको सिग्नल्स दिख रहे हैं कई सारे कंपोजिट सिग्नल्स हैं यहाँ पे सिग्नल्स है एंड दिस सिग्नल इज रिपीटेड अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये रिपीट हो रहा है दैट्स वाई दिस इज द कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल वाई दिस इज द कम्पोजिट बिकॉज दिस इज ए नॉट अ साइनोसिडल वेव This is the different waves, different different frequencies or different signals, but this signal is repeated a particular time interval. That's why this is the composite periodic signal. Now, here the decomposition of the composite periodic signal in the time and frequency domain. Now we discuss. We already discuss how to plot the time domain. Uh, time domain manner of the sine waves and frequency domain manner so here the first figure is the time domain decomposition of composite signal why this is the composite signal because there is a multiple signal is present and they has the different wavelength of different frequencies so here the three sinusoidal waves is there and it is the three sinusoidal waves and it is repeating a particular time interval so here the first is the which is in the pink color it repeated a particular time manner that's why this is the periodic signal so this pink has the frequency that is the three one sine wave second sine wave and third sine wave so it completes the three sine waves so the frequency of the uh, pink the color sine waves has the three hertz while this uh, next one is the blue color uh, sine waves is there so blue color has the frequency of the 1 2 3 4 5 six, 7 8 9 9 hertz and the third one is the, which is in the form of the black color and it has the frequency of the 9 hertz so here you one so we can represent this composite signal to the frequency domain manner 
so in this frequency domain manner this first one is represented with the f that is in the, that is in the pink color second one is in the blue color and the last that is in the black color which is represented here so this is the representation how we can represent the composite periodic signal in a time domain manner and the frequency domain manner now we discuss the non periodic composite signal so in a non periodic composite signal here also one example is given so in the figure 3.11 shows the non periodic composite signal it that uh, it can be the signal created by a microphone or a telephone set generally we already know that the analog signal is the non periodic signal because there is no time duration in that time manner means it is not particular time means that signal is repeated in a particular time interval the time interval the time interval so when a word or two is pronounced in this case the composite signal cannot be periodic because that implies that we are repeating the some word or words with exactly the same tone generally jo hamare tone hote hain wo same nahi hote kabhi tone kam hota hai kahin zyada hota hai that's why this is the non periodic composite signal so we discuss with the help of this diagram so in this diagram there is two signals or two diagram is displays the first one is the time domain and another one is the frequency domain so in the time domain the ye jo frequency is this is the frequency which is which has not a time interval this in this frequency there is not a particular peak well, peak value is not given so here the peak is less here is the very less and here is the peak is high this is not happen in the periodic signals in the non periodic signal this is happen ki kahi pe aapki peak choti hai kahi badi hai is tarike se yahan pe jo signal se ye vary kar rahe hai in the time domain and this is the non periodic signal isi ko jab bhi hum log frequency mein plot karte hain to frequency mein ye jo frequency ka plot hai ye start hota hai zero se और जीरो से स्टार्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर वे से जाने के बाद अगेन कम्स डाउन अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आती है इस साइन वेव की जहाँ पे आपको ये फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद स्टेट मिलती है वहां पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सो so, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी डोमेन होता है नॉन पीरियोडिक सिग्नल का उसको इस टाइप का स्लोप आपको नॉन पीरियोडिक सिग्नल में मिलेगा और उसकी जो यहाँ पे जो वेव्स होंगे इन द टाइम डोमेन में वो आपके पर्टिकुलर उनका जो एम्पलीट्यूड या जो टाइम या फेज है वो सेम नहीं होगा वो इस तरीके से कम ज्यादा कम ज्यादा यहाँ पे दिखाई देगा सो दिस इज दी नॉन पीरियोडिक सिग्नल विच वी हैव टू प्लॉट हियर इन द टाइम डोमेन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको टाइम डोमेन में है एंड फ्रिक्वेंसी डोमेन में सो होप सो आज का जो आप टॉपिक था आपको समझ में आया होगा अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ओके बाय बाय